Hii ni hadithi ya Kiswahili. Jambo la kusisimua zaidi kuliko yote. Hapo za mazakali, wakati mazingaumbo yalikuwa yanapendwa na binadamu, aliishi kibwengo aliyeitwa Churo. Jambo muhimu kuhusu Churo ni kwamba alikuwa akiwasaidia wale binadamu wenye moyo jasiri na ari ya kufanya mambo mazuri sana. Churo alizunguka mji hadi mwingine akitafuta binadamu shupavu na kutengeneza hadithi nzuri. Kwenye mji mmoja paliishi mwanamme mmoja mtanashati sana aliyeitwa Antonio. Antonio alikuwa mtengezaji saa na rafiki mkubwa sana wa Churo. Alikuwa mkarimu, mwerevu na mwenye bidii nyingi. Siku moja, mtumishi wa mfalme alikuja na ujumbe. Na watangazia nyote, binti mfalme ameamua kuolewa. Yeyote atakayeweza kufanya jambo la kusisimua zaidi, atapata binti mfalme na nusu ya ufalme wake. Yeyote anayetaka kuonyesha talanta yake, anaalikwa kuizuru kasri hapo kesho. Hivyo ni vizuri sana. Utafanya nini kuuteka moyo wa binti mfalme? Mimi naweza fanya nini? Kwa hiyo unadhani kwamba unaweza kufanya jambo la kusisimua zaidi? Umeruko na akili? Jambo la kusisimua naloweza kufanya ni kukupeleka kwao. Wewe ndiwe tu jambo la maajabu kwenye maisha yangu sasa. Hmm, misinge kushauri ufanye hivyo kwa kweli, lakini unaweza tengeneza saa sio? Kwa nini usitengeneze saa ambayo inasisimua? Kutengeneza saa hakuna msisimuko, lakini kutengeneza saa ya kusisimua zaidi itakuwa jambo zuri. Kama unaje? Ah, sidhani kama naweza churo. Uwezi kuwa na hakika mpaka ujaribu. Hili lilimfanya Antonio afikirie. Alikuwa na lipi la kupoteza? Angalau aliweza kujaribu. Antonio alimaliza kazi yake yote na kwenda kulala. Kulikuwa na giza. Antonio aliendelea kutizama kisanduku chake cha vifaa. Kweli yeye angeweza kutengeneza kitu cha kusisimua? Lakini angejuaje bila kujaribu hata kidogo? Ah. Alichukua karatasi na kuchora mchoro wa saa aliyokuwa ameifikiria. Na hapo ikaanza. Labda labda tu churo yuko sawa. Akili yake ilijawa na mambo mengi mazuri ambayo ile saa ingeweza kufanya. Alifanya kwa saa nyingi sana. Alifurahi sana hadi akakosa kula wala kunywa chochote usiku mzima. Siku iliyofuata kama ilivyoamuliwa, mji wote ulikusanyika katika kasri kuonyesha talanta zao. Kulikuwa na wapiganaji ambao wao walipigana na nafsi zao kuliko walivyopigana na yeyote. <tos> Unaona inavyosisimua jinsi inavyo. Naweza kujimiza. <tos> Bila shaka. <tos> Mwingine. <tos> Naweza kulala kwa miezi mtawalia. <tos> oh, tayari ameshalala. Baba, lazima tungoje miezi ndio tumuamshe. Mtoeni <tos> hapa tafadhali. Ndio kabisa. Mbigirisheni. Itakuwa rahisi hivyo. Kulikuwa na wanasarakasi waliokuwa wamechoshwa na kufanya mitindo ya matunda na wakaanza kufanya maonyesho kutumia viti na meza. Ikafikia wakati walikuwa sana na hamu ya kujionyesha hadi wakaanza kuwarusha washauri wa wafalme. Uh, Siwezi kusema kwamba hili ndio jambo la kusimua zaidi ila ninawahakika kwamba lisipositisho mimi nitatapika. Lakini mfalme, nilitaka kurusha na wewe pia. <laughs> oh, inashtua. Mwingine? Alafu akaingia Antonio. Alimuinamia binti mfalme na kisha mfalme. Mimi ni mtengenezaji saa mtukufu na ningependa kuonyesha ujuzi wangu. Washindani wengine pale kwenye kasri walijua hakika kwamba Antonio angeshindwa. Isitoshe alikuwa mtengenezaji saa wa kawaida tu. 
Antonio akatoa kitambaa kutoka kwenye mundo wake na kudhihirisha saa iliyokuwa inashangaza sana. Kwa kweli mimi sijawahi ona saa ya kutisha kiasi hiki. Nisamee mtukufu, lakini talanta na uerevu vinaweza kuleta mafanikio kuliko urembo. Unamaanisha hii saa ina uerevu? Hmm. Acha tuone inaweza kufanya nini. Alichofanya Antonio ni kugusa katikati ya ile saa tu na mara ikaanza kusogea wakati kila mmoja akitazama kwa mshangao ile saa ikagonga moja na kisha kukatokezea mwanamume aliyetengezwa kwa mbao Sharia ya kwanza kuishi maisha ya furaha ni kuwa na imani jiamini na maisha yako eta kamaleka kwale hiyo ndio inafaa kwa sharia pekee kwa maoni yangu Hadhira ilishangazwa sana. Mwanamume wa mbao oh. akaregea. Saa ikagonga saa mbili. Wakatoka wanadensi wawili. Ah, basi walivyocheza na vile walivyonengua ilikuwa muujiza kwa kweli. Saa ikagonga saa tatu. Na nje kukatoka mwezi na jua. Uh, bila shaka sijua na mwezi wa kweli. Ya tatu kukatoka nyota iliyongaa zaidi mbinguni. Serious ambaye naweza kusema alikuwa mcheshi sana. <laughs> ne, ne. Ifanye sai gonge ne. Na ikafanya hivyo. Sasa hili likawa fumbo kubwa sana kuweza kufumbua. Mkokoteni ukatoa ua fulani, parare, kiota kitupu na kikapu cha matunda. Ngoja. Mmeatuli una mlaparare na kiulili cha yule parare kinakaa kwenye kiota na na kuyala matunda. Nimelifumbua fumbo. Huwa linakula mdudu na kiwiliwili chake kinakula matunda. Ina ugofia. Najua hizi ni nini. Hii ni misimu minne. Tulip inamea wakati wa masika na sote tunajua parare hupatikana kiangazi. Kiota kitupu ni kipupwe kwa sababu ndege tayari wamesharuka na kikapu cha matunda ni masika kwa sababu wanaashiria msimu wa kuvuna <laughs> Bizuri! Pindi fumbo lilipofumbuliwa vile vitu vikaregea kwenye saa Ile saa ikasogea na kugonga tano fumbo lingine likatolewa Miwani kengele bakuli la miti shamba Sahani ya chakula kizuri pamoja na mtoto wa mbwa. Mm. Hizi lazima ziwe hisia tano. Miwani ya kuona, kengele ya kusikia, oh, harufu ya miti shamba, chakula cha kuvutia cha kuonja na kugusa. Ah, naweza kugusa huyu mbwa mzuri. Lakini pindi tu fumbo lilipofumbuliwa, vile vitu vikaregea. Manake hata ile saa haikutaka kupoteza hisia zake mwenyewe. Sasa ilikuwa mapumziko. Saa ikagonga sita na nje kukatoka kete iliyotaka kufumbuliwa. Oh, hii imevunjika. Hakuna kete inayozunguka sita kila wakati. Um, Haijavunjika mfalme. Huo ni wakati kwenye saa. Ah, oh, na, najua hilo. Ilipofikia saa saba, watoto saba wadogo walitokea. Walizunguka kwenye mviringo wa ile saa na wakaonekana kana kwamba wamekwama kwenye kifungu kifupi cha maneno. Oh, nikasema wachi sana. Na mimi naja baada yako. Tuna kazi nyingi ya kufanya. Tumefika katikati ya wiki. Wiki ya kumi na tatu karibu na mimi na nitakupatia ukemi. Siku ya mwisho. Siku ya mwisho mimi bado nitaka kulala. Kwa sababu ya nyinyi sita nimechoka wiki nzima. Oh, mimi nikasema wati sana. Ah, si mimi. Si mimi naje baada yako. <laughs> Hizi ni siku saba za wiki. <laughs> Zile siku zikaregea kwa utulivu. Jambo la kustaajabisha kabisa likatokea saa ilipogonga saa nane. Sayari nane zikatokea zilizunguka kuonyesha jinsi mfumo wa jua unavyopendeza. Hadhira ilistaajabishwa sana. Pindi sayari ziliporejea, ilikuwa ni wakati wa vijikengele vidogo kujitokeza na kufanya densi.
hadhira ilitizama kwa furaha saa ikagonga tena na kulitokea washauri kumi. walikuwa na akili kiasi cha kuwa washauri wa wafalme walihofia kazi yao kabla mfalme hajasema lolote <laughs> si hapa Piu, bora umerejea ghafla watoto wawili wakatokezea tucheze mchezo ndio mbili na mbili na saba kila mmoja alisubiri kwa makini kwani sasa ilikuwa wakati wa saa kumi na mbili saa ilitingishika na mara akatokea mwanamke ajuza kila mtu alichanganyikiwa lakini papo hapo yule ajuza akaanza kuimba alimba nyimbo mbili nzuri kwa sauti yake nyororo. Sauti yake nyororo ilifanya maua ya chanue na ndege nje ya kasri wakaanza kucheza. Sauti yake ilikuwa inapendeza zaidi kuliko zote duniani. Ah, oh, kwa kweli sijawahi ona jambo la kusisimua kiasi hiki. Nitafurahia kumwozesha binti yangu kwa mwanamme mwenye talanta kama Antonio mtengeneza saa kila mtu katika kasri alikubali kwamba ile saa ndicho kilikuwa cha kusisimua zaidi binti mfalme pia alikuwa amempenda mtengezaji saa pindi tu mfalme alipotaka kutangaza siku ya harusi Lapana. <laughs> oh ile saa ilipendeza sana hata ilipokuwa ikibomolewa ili stajabisha kutazama hadhira ilisimama tu pale ikishindwa kujizuia kuangalia <laughs> haya nimekaribu kitu cha kusisimua zaidi inasisimua oh, kwa kweli kabisa kwa hiyo kulingana na amri yako naweza kumwoa binti yako na nipate nusu ya wako hiyo ni kweli <laughs> Hiyo ni kweli. Ah, lakini baba. Usamahani mwanangu. Ahadi ni deni. Ufalme wote unakubali kwamba kukiharibu kitu kirembo ndilo jambo la kusisimua zaidi. Sivyo? Ah, ndio. Lakini sio kwa njia hiyo. Ah, Binti mfalme, ahadi ilikuwa jambo la kusisimua zaidi. Sio aina ya jambo maalum la kusisimua. <laughs> Niko tayari unioe. Hadhira ilishangaa na kuhuzunika. Oh. Antonio alihuzunika sana. Aliibeba saa yake ya kuvunjika na kurejea nyumbani kwake. Alikaa kwenye kitanda chake kwa huzuni, akashindwa kusogea. Oh, inaudhi sana. Ah, huo. Huo ndio ukweli wangu. <laughs> Nilikuwa mjinga sana kudhani kwamba naweza kumwoa binti mfalme. Hiyo ni sawa churo. Hakijabadilika kitu. Najaribu kadri ya uwezo wangu. Ah, nafani lale sasa. Lakini churo hakukata tamaa kwa rafiki yake rahisi hivyo. Siku iliyofuata binti mfalme alifaa kuolewa na mwanamme ambaye sasa alijulikana kama mharibifu wa kusisimua matayarisho yakafanywa ila hakuna aliyefurahi kati ya yule mfalme wala binti yake mharibifu wa kusisimua aliingia kwenye kasri kwa vishindo na kusimama karibu na yule binti mfalme wakati kila mmoja alikuwa amesimama pale akiangalia kwa huzuni ule mlango wa kasri ukafunguka kwa ghafla tukufu mfalme wana wanakuja nani anakuja viwili vi wili vya saa ilivunjika ilikuwa kweli mwanamume ambao siku za wiki sayari zote zikaingia ndani kama zinapaa wewe ule dhani ungeweza kushinda Atlanta kuwa Atlanta ha 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 
Nyeke ni chini, nyeke ni chini. La, mimi sifanyi hilo mwana Ijuma. Mfanye huyu mwanamme azunguke kama tunavyofanya sisi. Ah, mm, na sikisudi. Uh. Oh, ni makosa ya nani? Ungewezaje kufikiri kwamba talanta haina kiwiliwili? Hebu tumfanye acheze. Ah, 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 mgongo wangu. Sawa, tosha, tosha. Niliko mjinga kufikiri kwamba naweza kuyo sana. Naomba msamaha. Tafadhali, tusameheni. Nakubali. Nilimuone wivu mtengeneza saa. Ujuzi wake na saa yake yenye akili. Kwa kweli ndilo jambo la kusisimua zaidi. Najisalimisha. Dio! Rudisha ni Antonio! Dio! Hebu kanitieni Antonio wangu. Jo kijana wangu, wewe kweli unastahili nusu ya falme wangu. Na moyo wangu. Hadhira ilifurahishwa kwa kuunganishwa kwa binti mfalme na Antonio. Mtengezaji saa akadhihirisha kwamba licha ya nguvu na uovu wa yule mharibifu sabiti, talanta ya kweli haiwezi kuharibiwa. Na kwa yule mharibifu wa kusisimua, basi anafanya kazi muhimu ya kutengeneza vitu vilivyoharibika. Kama wasemavyo, ni mema ya ishayo kwa wema. Kumbitukia nini? Ni mesine nusu ya mfalme na moyo wa binti mfalme. La, huku shinda. Huu ni mwisho wa hadithi. Apana, ngoja, ngoja. Naweza kwenyesha jambo la kusisimua za... Haa...